Sejam bem-vindos aqui à nossa unidade de piscicultura, que é só um prolongamento da unidade anterior. Isso aqui faz parte também dos nossos colegas que fizeram sua apresentação lá. É, nós aqui somos uma equipe composta, eu, é, Enoque, o Esmeraldo, esse primeiro rapaz, aquele mais fortinho ali é o Antônio Claudino. É, as informações básicas para implantação de uma piscicultura, nós fizemos a coisa aqui muito resumida em função do tempo, mas o produtor, que não precisa ser um produtor, o estudante, né, o pai do estudante que queira implantar uma unidade de piscicultura, quando a gente fala uma unidade de piscicultura, é um viveiro, dois, cinco, dez, seja lá quantos forem, ou a dimensão também. Isso tudo depende do recurso de cada um. Né? Então, olha, pra, o primeiro passo que se deve dar para a implantação de um viveiro ou de vários viveiros é a análise do solo. Essa análise do solo, vocês têm que coletar com uma profundidade de pelo menos um metro, né? Isso aqui é um cultivo, não é cultura. Cultura é de 30, mas a piscultura é de um metro, um metro e vinte, um metro e meio de profundidade. Quando você retira essa amostra, você tem um perfil do solo naquela profundidade. E aí, é exatamente para a gente ver esse teor de argila, né? O teor de argila, meus amigos, é que faz com que você retenha água no seu viveiro. Se o produtor, isso acontece demais, o produtor escavar o seu viveiro, tem um problema de infiltração de água e aí procura o técnico para resolver o problema. Né? E às vezes vai ter que usar ou argila de, um outro, de uma outra área, analisada, previamente para você fazer um, digamos, forrar o fundo do viveiro para impedir a infiltração, mas tu não perde, é, tu não corrige a infiltração pelas laterais. Isso é uma forma. A outra forma, vocês estão vendo aquela lona azul ali? Essa, essa lona azul, tem lona azul, tem amarela, tem preta, que vocês podem utilizar também para impermeabilizar o fundo e as laterais do viveiro. Bom, a água, meus amigos, quando a gente parte para isso, é evidentemente que a gente tem que saber é, a água disponível. Cada um de vocês é que tem que ver isso. O técnico, quando for fazer a visita, não sabe do histórico da água. Se tem um ano todo, se não tem, se seca, se não seca. O produtor tem que saber disso. Do tipo de solo, da água, tem um, um, um fator aqui de 10 litros por, por segundo por hectare, isso é muito variável, né? mas é um dado importante que vocês têm que levar em consideração, assim como a qualidade da água. Aí partimos para o levantamento topográfico. Quanto mais inclinado, mais caro o viveiro e não te dar uma segurança quando você tem essa topografia, uma declividade suave, quando você escava totalmente o viveiro. Por exemplo, aqui, ó, se vocês observarem, nós estamos aqui em uma situação plana, como eu estou falando. Mas se vocês olharem ali atrás, vão ver que a, o solo daqui, tiramos daqui e, e levantamos a parede lá. Não tem a mesma segurança de um viveiro escavado totalmente em um solo mais ou menos plano. A dimensão do, do, do viveiro, essa dimensão é muito variável. Né? Tem viveiro de 500 metros quadrados, esse aqui tem mil metros quadrados, 2, 5, 10, 1 hectare. Essas dimensões é, variam é, em função da quantidade de água que você tem e do recurso disponível que o produtor tem também. Para a profundidade de 1,5m e 1,80m, isso aqui nos dá uma segurança quanto às perdas de água. Por exemplo, se aqui faltar água e esse, e esse viveiro que tem a minha altura, assim, 1,80m, baixa meio metro, nós temos ainda 1 metro de água, 1,20m, porque ela tem uma ligeira inclinação para a parte mais funda, e nós temos certeza que as espécies que nós estamos criando, cultivando, orientando, aconselhando, 
Para o cultivo no estado de Mato Grosso, ela suporta um, um metro, mais ou menos, ou um metro e vinte de água. Não vai morrer. Né? Então, nós temos aí a dimensão, é, esses abastecimentos é, e, e o escoamento de água por gravidade. Se vocês olharem ali, a água está caindo no viveiro, está repondo as perdas que esse viveiro está tendo. Isso aqui é um viveiro novo. E até ele estabilizar, vai existindo essas perdas e a água ali está controlando o nível. Então nós chegamos aqui, a água estava assim, vamos sair daqui, a água vai permanecer assim. Com o tempo, com a, com a sedimentação da matéria orgânica em suspensão por ser um viveiro novo, ela vai decantando no fundo e vai impermeabilizando também. Com o tempo, se o teor de areia não for muito alto, ele vai estabilizar esse viveiro. Né? Então, o, o, o abastecimento e escoamento, de, de preferência, evidentemente, por gravidade. Bom, aqui nós temos uma calagem de viveiro, que nessa análise de solo você vê o pH, o ideal para trabalharmos com o, o, o nosso viveiro, assim, o pH é de 6 a 8, que é também um fator de crescimento, não é só a ração que faz o peixe crescer, não. E a adubação, que é utilizado o esterco de gado, o esterco de aves, né? é, são coisas que a gente recomenda no viveiro, é, a calagem, depois a adubação, a calagem para corrigir a acidez, depois a adubação para dar uma coloração diferente à água. Essa água esverdeada que a gente vê aqui, isso não é à toa, nem, so, nem surge assim é, é, espontaneamente. Então nós adubamos o viveiro para produzir o organismo que nos dá essa coloração esverdeada. Mas para que essa coloração esverdeada? É, nós temos um parâmetro também, depois o Aldo vai falar sobre isso, numa transparência da água do viveiro, que nós recomendamos entre 40 e 50 centímetros. É, vocês vão ver ali no disco de sec o que é isso aí, que nos dá a certeza de que essa água é rica em nutrientes e é rica em oxigênio também, diferente de uma água que é totalmente é, transparente. Tá? Então nós temos aqui ó, é, a, a estocagem de peixe de 0,8 por metro quadrado, né, que dá 800 peixes em um viveiro de mil metros quadrados, como esse aqui, 20 por 50, né, 800 peixes. Às vezes, é, nós recomendamos até que coloque um pouco mais, assim, 900 peixes, porque dependendo de onde pega esse peixe e transporta até o local onde vocês estão, é, existe uma perda de 5%, 10%, pode ser até mais, dependendo da distância. Então, para compensar essa perda, nós é, acrescentamos, é, digamos aí, é, 10% a mais, para no final ter a densidade que nós recomendamos, que é 0,8 por metro quadrado. Tá? E as espécies, meus amigos, trabalhadas são essas aqui, ó. Pacu, tambaqui, tambacu, tambatinga, essas espécies é, redondas que nós chamamos aqui, é, é, vem essa recomendação da quantidade de 0,8 por metro quadrado ou 800 peixes é, em um viveiro de 1.000 metros quadrados. Esses viveiros mais compridos, esses peixes mais compridos aqui é de um peixe por metro quadrado. Bom, a questão da ração, a questão da ração, é, para esses alevinos aqui, ó, quando você compra o um alevino pequeno, a ração é 36%, passa dois meses, é o primeiro e segundo mês. No terceiro mês, a ração já baixa para 22%. E no quarto mês, 28% de proteína até o final do cultivo dos seus peixes. Tá certo? E aqui nós encerramos. E para encerrar, eu gostaria de falar para vocês que é, com tecnologia, com planejamento... A agricultura familiar é sustentável, sim. Aqui está a piscicultura como prova. Obrigado.